Hallå där ute Youtube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Red. I förra avsnittet så påbörjade vi vårt äventyr och vi fick Charmander. Som jag namngav Lizardon. Ja, den har bara Scratch och Growler på nivå 7. Och i dagens avsnitt så... Ska vi ta oss igenom Viridian Forest? Och jag har inte köpt några antidotes, kommer jag på. Det är mindre bra, för jag kommer förmodligen bli förgiftad och dö. Men, men vi får alla hoppas på det bästa, helt enkelt. Ja, ja. Jag vet inte. Pokémon för mig är... Det är min favoritspelserie. Även om första generationen är den absolut sämsta generationen så gillar jag ändå spelet. Visst, det kan vara rejält störigt ibland, men... Ja, ja. Det är ändå kul. Och det innehåller faktiskt väldigt mycket nostalgi för min del också. Uh, även om jag hatar att använda det uttrycket så gör det ju faktiskt det. Uh, oh. Ja, just det. Scratch kan missa i första generationen. Ah... Uh. Första generationen ger mig verkligen mer och mer argument mot första generationen. <laughs> Helt sjukt. Nej, jag lärde mig inte Ember. Damn it. Damn it. Charmander, varför lär du dig inte Ember? Nej! <laughs> jag behöver verkligen Ember nu när vi är i Viridian Forest. För som ni ser så dröjer det all evighet att använda och döda tränarnas Pokémon med Scratch. <laughs> Vi har bara mött en tränare och jag behöver redan använda en potion. Hade jag haft Ember hade jag kunnat döda alla dem i ett slag. Så det är därför det är lite sikt. Nåväl, vi har tre potions. Sådär. Jag har ingen aning om var jag hittar en Pokéball någonstans. Ja ah, just det jag gjorde var ju här i Viridian Forest. Det är jag som är förvirrad. Ja om ni såg... Eh, om ni har sett mina senaste två vloggar så vet ni varför jag är lite tanksfridd just nu. Kom igen Lizardon. Lizardon. Nej, men jag älskade Pokémon Origins. Det var så grymt. Jag älskade det. Och jag förstår hur många känner just nu bara... Ja, efter att ha sett eh, Pokémon Origins så kommer jag aldrig mer vilja kolla på den vanliga anime. <laughs> Och jag förstår dem. För det hade nog inte jag heller velat. Och om ni undrar... Nej, jag kollar inte på animen. Aldrig. Typ. Yes, Ember. Tack så mycket. Kakuna. Emba. Behöver du ett litet lån? Nej, det behöver jag inte. It's super effective. Och nu var tio. Gött. Gött, gött, gött. Äh, uh, vad var det jag tänkte på? Det var något jag tänkte på och sen glömde jag bort det för jag blev distraherad av att jag fick ett, ett, ett fullständigt onödigt sms. Nåväl. Jag är poisoned. Det är inte bra. Ja, jag kommer gå tillbaka till Viridian City och hela. Sen så ses vi när jag är här igen. Så... Hej då så länge. Hej igen! Gissa vad som hände? 
Charmander dog av förgiftningen. Yay! Så där åkte lite pengar i sjön. Nåväl. För man förlorar ju pengar när man förlorar. Det är nog första gången som alla mina Pokémon har svimmat utanför en strid. De har nog bara svimmat i strid innan. Men den här gången var det bara mig utanför strid. Wow! Man kan inte köpa potions här. Wow! Åh, första generationen. Varför gör du så här mot oss? Uh. Ja, ja. Nej, det finns vissa saker man kan gilla med första generationen. Sen så finns det vissa saker man fullkomligt hatar. Ja, ja du. <laughs> ja, ja. Nu är vi här igen i alla fall. Så det dröjde ju inte så lång tid att gå tillbaka hit i alla fall. Jag måste erkänna att jag gillar musiken i Viridian Forest. Woohoo, en antidote! Inte tror att jag precis gick igenom allt det där gräset utan att möta en vild Pokémon. Det var helt otroligt. Ni var fyra kakuna. Ember död. Wi. Så gött att Charmander äntligen lärde sig Ember. <laughs> Det behövdes verkligen, särskilt när man är i Viridian Forest som är fylld av bug types. Fire är ju super effektiv mot bug types. Så, ja. Oh. Au, oh, men. Där var en potion. En gömd potion. Hej, what's up? Watch the hurry. Hurry, hurry, hurry. Aid my life and girly. Buy one for two. Special price for you. Ah, Dr. Bombay. So that I'm in and man har. Oh, then at least. Ah, so I'm going to be called Dr. Bombay in nostalgia for me. I'm still in my foot for the show with Dr. Bombay here. I don't know if he's just fun to listen to. And it's still. I'm still for. Jag har svortfarande. Wow. Mm -hmm. Yes. Jag kan prata. Eller hur? Jag menar det. Det märks ju hur väl jag kan tala. Då. Nej men eh, jag har fortfarande svårt att tro att Dr. Bombay faktiskt är dansk. <laughs> en dansk som sjunger som en indier. Det, det är inte varje dag man ser det. Obligatoriskt. Allt är lika trevligt. Men nu är vi här. Så... Eh, jag ska helt enkelt, helt enkelt grinda upp Lizardan. Tills den är på typ nivå 15 eller 16. Så... Eh, vi ses då. Hej då så länge. Bye. Jag är tillbaka. Jag är här i Viridian City. Och Charmander är nu på nivå 15. Har Ember Scratch, Growl och Leer. Och eh, anledningen till att jag är här. Det är för att jag vill visa en strid. Som man i princip bara kan göra innan man möter första gymmet. Det är något sånt. Man kan alltså missa den här striden. Den är helt valfri om man vill göra den eller inte. Men den är här helt enkelt. Och det är en strid mot Blue helt enkelt som helt plötsligt bara teleporterar sig från ingenstans. Hej, Robin! You're going to the Pokémon League? Forget it! You probably don't have any badges. The guard won't let you through. By the way, did your Pokémon get any stronger? 
better, faster, stronger. Yep. Jag har grindat från nivå 11 till nivå 15 så klart jag har blivit starkare. Medan dina Pokémon är på nivå 9. Så det är intressant. Usch. Ja, jag tänkte jag kan lika gärna ta hand om den här striden. Det är för att visa den och det är för att få lite eh, mer experience points. Så ja. Du, du. Squirtle. Jag kan inte skulle gå för Ember där nu när jag tänker. Men alltså jag vet. Nej, Scratch är bättre. Jag tänkte på det faktum att Squirtles defense är bättre än special defense men... Nej, Ember är ju en så svag attack så det spelar ingen roll. Som sagt, förlåt, men jag är tanksprid. Extremt tanksprid. Just nu. Ah, oh, you just lucked out. Darr, I'm angry. I heard Pokémon League has many tough trainers. I have to figure out how to get past them. You should quit dawdling and get a move on. Måste jag ska hans hår typ svaja fram tillbaka. Det är lite intressant. Ja, ja. Men där var den eh, valfria striden. Varför dödde jag en, en rätta där på nivå 2? Jag har ingen aning. Experience. Ja, ja. Men nu ska jag gå tillbaka till Pewter City. Så vi ses där. Hej då så länge. What? Liz Hardon is evolving. Liz Hardon evolved into Charmeleon. Yay. Så nu har vi en Charmeleon helt enkelt. Vilket är riktigt, riktigt nice faktiskt. Det var laget. Det var laget. Det var laget. Du valar, du valar, du valar riktigt gött, det är bara gött. Du valar gött, det valar riktigt gött. Gött, du valar gött, du valar riktigt gött. Åh, <laughs> oh, jag älskar den tomten. Åh. Oh. Tomten Isse sa att i, vänta, hur gick det? Du har typ någonting stil med... Tomte Nisse sa till Tomte Mood, du luktar svett som en spanjor. Åh, <laughs> oh, älskar det. Men vad säger ni? Möta första gymmet? Ja, oh, det tycker jag. Nu är vi redo. Känner jag. Nu när vi har en Charmeleon på nivå 16. Och nu tänker ni ju. Hur ska du besegra Brock som använder Rock-types med en Fire-type? Eh, vänta och se, det får ni se. Det blir så bra så. Junior trainer har nu. Sent av diglet. Jag ska det här att de använder rock types i det här gymmet. Men tränaren före brock använder bara ground types. <laughs> nu för att båda brocks Pokémon är rock och ground type men ändå liksom. Det känns bara så märkligt på något sätt. Nåväl, och jag har tänkt på det. Egentligen skulle den här tränaren kunna besegra Brock hur, länge, hur lätt som helst om man hittar två stycken TM28 för dig. Så <laughs> hade han kunnat besegra Brock utan problem. För Brocks Pokémon kan inte göra någonting mot en diglet om Sandshrew. Hurra! Brock. Ah, jag ska det. Han använder rock types och så heter han Brock. Yes. Där är han. Där är första gymledaren i spelet.
Åh, oh, jag hatar den här. Åh, oh, det var inget. Det var en grej som hände. Låt oss möta Brock. Den här gymledda musiken. Alltså jag ska vara helt ärlig. Den här gymledarmusiken och alla dess remixes är den bästa gymledarmusiken i spelserien. Jag vet inte, jag älskar... Okej, okay, där... Det är det jag måste ge första generationen cred för. Att den introducerade den bästa gymledarmusiken. Jag vet inte... Du bara... Ursäkta mig ett ögonblick. Kom alldeles strax tillbaka. Okej, okay. efter det där lilla missödet så är jag tillbaka. Brock, första inledaren i spelet, börjar med en geodude på nivå 12 och den har tackle och defense curve. Och som ni vet så finns det ju inga förmågor i första generationen och, det fin och man kan heller inte hålla i föremål i första generationen. Så, ja. Oh. Det gör ju saker lite mindre komplicerade. Men som sagt, den har bara tackle och defense curl. Och hur ska jag besegra denna geoduden med två attacker som är not very effective? Jo, det är som så att rock types har oftast väldigt dålig special defense. Och alla fire type attacks är special i den här generationen. Och Ember är ju special i vilket fall som helst men... Så man får helt enkelt utnyttja deras dåliga special. För i, gener i första generationen så finns inte special defense och special attack. Utan där är det en grej som bara heter special liksom. Och det är special defense och special attack i ett och samma grej. Så ja. Eh, rock types har oftast väldigt väldigt hög defense. Men som sagt inte lika mycket special defense. Så det är därför man helt enkelt får träna upp sin Charmander tills den utvecklas. För annars så blir det väldigt svårt. Men sen kan man bara spamma Ember. Nästa han skickar ut är en Onyx på nivå 14. Den har attackerna Tackle, Screech, Bide och Bind. Väldigt svårt att höra skillnaden på Bide och Bind. <laughs> alltså hade jag lyssnat på mig själv där så hade inte jag hört skillnad. Det vore väldigt gött om jag fick en Burn. Men det kommer jag inte på. Okej, okay, Bide är väldigt jobbigt. Det funkar som så att den använder... Pokémonen använder Bide. Sen så om motståndaren attackerar den. Så till slut så släpper den loss en attack. Som gör dubbelt så mycket skada som Pokémonen har tagit skada. Så attackerar den inte när den använder Bide. Eller... När den använder Bide. Attackerar den verkligen inte när den använder Bide. Har jag missat någonting? Okej, okay, där kom det. Det dröjer många fler hundra i första generationen tydligen än vad det gör i alla andra generationer. Och så missar den. Lol. Snälla kan jag få en burn. Det vore väldigt hjälpsamt. Nej, skit du. Jag vill inte riskera att attackera den i fall i fall. Så jag fortsätter väl bara att använda growl. Den är snart på minus 6. <laughs> Och minus 6 är det lägsta man kan komma. Så. Ja, ja. Yes, critical hit. Död. Äntligen. Tack så mycket. Så som ni ser så i första generationen kan man besegra rock types med fire types. Yay! <laughs> Hur Hurra för första generationen. Lol. I tredje generationen när fire red och leaf green släpptes som är remakes av red och blue då. Så eh, har ju då Onyx och Yodud kanske lite bättre attacker och så. Och man valde att göra på det sättet att eh, Charmander lär sig Metal Claw på eh, en viss nivå i det spelet. Just för att man ska kunna ta hand om Brocks Pokémon även om man väl väljer Charmander. Inte för att Metal Claw hjälper så förbannat mycket direkt men eh, ändå.
lite. För steel types är ju super effektiv mot rock types. Och varken steel types eller dark types existerar i första generationen. Hmm. Jag tror jag har pratat igenom det mesta. <laughs> vi kan använda flash när vi vill. <laughs> Men det kommer vi inte använda för mycket senare. Ja, han ger oss bide har jag för mig. Ja, vilket är helt värdelöst. Jag ska vara helt ärlig, det är helt värdelöst. Som den slänger vi direkt så den inte ligger och tar upp utrymme. Så. Men ja, då har vi väl säkert första gymledaren. Det här avsnittet kommer bli lite jobbigare att redigera än vad det första avsnittet var. Med tanke på... Dels har jag grindat och det har jag tagit mig tillbaka hit och sen så eh, blev jag avbruten av ett telefonsamtal. Åh oh god. Nåväl. Vi, hej, vi tog oss igenom Viridian Forest och besegrade första inledaren. Så i nästa avsnitt så går vi till Mount Moon och tar oss förhoppningsvis igenom det också. Yay! Det innebär att vi... Vänta, för se, det här är avsnitt två. Avsnitt 3 tar vi oss igenom Mount Moon och all annat Chuaisan. Så i avsnitt 4 så kommer vi fånga vår nästa lag kan vara. Yay, det kommer bli skojigt. Men men. Jag är glad och sur. Som säger jag. Tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.